എ ബി സി അപ്ഡേറ്റ്സ് ബ്രഹ്മചാരികളായ തീവ്രവാദികൾ ഉദാഹരണം വന്നാൽ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം ഞെട്ടിക്കുന്ന തീവ്രവാദ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ബ്രഹ്മചാരി അയ്യപ്പനും ശബരിമലയുമെല്ലാം സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന്റെ പേരിൽ അന്ത്യചർച്ചകളാകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യവും ചർച്ചയ്ക്ക് വരാതിരിക്കുക എന്നത് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അവിടുത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന വാക്ക് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയത് അത് തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് തീവ്രവാദികൾ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആകണം എന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ വേണം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇറാന്റെ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായിരുന്ന മുജാഹിദീൻ ഇ ഖൽഖ് എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ നിയമങ്ങളും ചിട്ടകളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളായി സംഘടനയ്ക്ക് അഭയം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അൽബേനിയയാണ് എന്നാൽ അടുത്തിടെ പുറത്തു വന്ന ഒരു ആളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലടക്കം ബി ബി സി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് സംഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് റാഡിക്കൽ എന്ന സംഘടനയാണ് മുജാഹിദീൻ ഇ ഖൽഖ് അത്ര നല്ല ചരിത്രമൊന്നും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് അവകാശപ്പെടാനില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഇറാനിലെ വിപ്ലവത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയ സംഘടന വിപ്ലവത്തിൽ ജയിച്ച മുൻ ഇറാൻ നേതാവ് ആയത്തുല്ല ഖുമൈനിയുമായി ഇടയ്ക്കൊന്ന് തെറ്റി ആ ബന്ധം വഷളായതോടെ സംഘടനയുടെ നിലനിൽപ്പും പ്രശ്നത്തിലായി സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ വളരെയധികം കർശനമാക്കിയതോടെ അംഗങ്ങൾക്ക് കൂട്ടമായി നാടുവിടേണ്ടി വന്നു ഇറാഖാണ് ഇവർക്ക് മരുഭൂമിയിൽ അഭയം നൽകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തെട്ട് വരെ ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീൻ സ്വന്തം രാജ്യത്തിനെതിരെ സദാം ഹുസൈനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ബി ബി സി റിപ്പോർട്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയ ഗൊലാം മിർസായി ഇറാനിൽ സൈനികൻ ആയിരുന്നു മിർസായിയെ സദാം ഹുസൈന്റെ ആളുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എട്ടു വർഷത്തെ തടവിന് ശേഷമാണ് നിർബന്ധിച്ച് മുജാഹിദ്ദീനിൽ ചേർക്കുന്നത് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും പിന്നീടും പണം സംഘടിപ്പിച്ച് കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് നൽകിയാലേ അൽബേനിയയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട സംഘടനയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സദാം ഹുസൈൻ മരിച്ചതോടെ സംഘടന പിന്നെയും അവതാളത്തിലായി ഇറാനു നേരെ നടന്ന സംയുക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ ഭാവി ആശങ്കയിലാക്കി ഒരുപാട് അംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആൾനാശം അധികമാവാതിരിക്കാൻ മൂവായിരത്തിലധികം അംഗങ്ങൾക്ക് യു എസിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അൽബേനിയയിൽ അഭയം നൽകി അവിടെ സ്വൈര്യമായ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോലും കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അൽബേനിയയിൽ നിന്നും ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയായി തങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം അവർ ഉണ്ടാക്കിയത് അതോടെ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി ലൈംഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം വിവാഹം പ്രണയം എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട വിവാഹം കഴിച്ചവരെ എല്ലാം കൂട്ടമായി നിർത്തി ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു അവരുടെ കുട്ടികളെ യൂറോപ്പിലേക്കും മറ്റുമുള്ള ദത്തു കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇവയൊന്നും പാടില്ല എന്നതിനേക്കാൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വായിച്ച് അപമാനിക്കലാണ് സഹികെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തി അതോടെ യുവാക്കളടക്കം ആളുകൾ സംഘടനയിൽ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങി ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രായമായവരെ സംഘടന തന്നെ പുറത്താക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും തുടങ്ങിയതോടെ അല്പം പേടിയിലാണ് സംഘടന എങ്കിലും ഈ രീതികളെല്ലാം കർശനമായി അവർ ഇന്നും തുടർന്നു വരുന്നു അൽബേനിയയിലെ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും പ്രായം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആളാണ് മിർസായി മുപ്പത്തേഴ് വർഷങ്ങളാണ് തന്റെ വീട്ടുകാരുമായി യാതൊരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി നിന്നത് അവസാനം സംഘടനയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു അതോടെ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി താൻ മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് അവർ അതുവരെ കരുതിയിരുന്നത് അൽബേനിയയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എംബസി മിർസായിയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു അനുകൂലമായ നിലപാട് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാകണം അയാൾക്ക് ഇന്നും വീടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മകനെ കണ്ടാൽ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ താൻ എത്തിയതിന് കാരണം താൻ മാത്രമാണ് എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണണമെന്ന ആവശ്യമായി ഇറാൻ എംബസി കയറിയിറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇപ